Rohit! Rohit! जिस तरह से बातचीत एक सीधा माध्यम है अपनी बात कहने का वही एक अप्रत्यक्ष माध्यम यानी कि इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है जिसे हमारे चेहरे के भाव हमारा बर्ताव आवाज की ऊंच नीच हमारा लहजा और बॉडी लैंग्वेज जाहिर करते हैं ये वो माध्यम है जिसकी बारीकियों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे हाव भाव हमारी शख्सियत का आईना होते हैं और उसी आधार पर हमें समाज में एक मुकाम मिलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस अप्रत्यक्ष माध्यम यानी कि इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन को गलत समझा और आंका जाता है कहीं गई सीधी बात और इशारे का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं और यही बात कई बार बहुत हानिकारक भी साबित होती है सेट ऑफ क्वेश्चन चेक कर लो यही आता है हर बार शिखा ये... हाँ मेरी फाइल क्या रख दी है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अरे वही ड्रॉर में रखी है कल तुम बेड पर रखकर ही सो गए थे ओह तो क्या कह रही थी मैं आ, ये कर लोगे तो स्कोर कर जाओगे ठीक है अब हाँ निधि बेटा तुम रेडी हो गए चलो 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 अरे विशाल जी नमस्ते नमस्ते चलो बेटा झगड़ा किया तुमने बोल क्यों नहीं रहे हो बोल रोहन क्या हुआ था इसने तुझे क्यों मारा था आप ही के बेटे ने कुछ किया होगा नहीं हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती ऐसे स्कूल में पढ़ा है अपनी बच्ची को रिलैक्स क्या बात ही कर रहे हैं आप चुप करिए आप। आपकी बेटी जैसी लड़कियां ही पूरे स्कूल का नाम खराब करती है आपकी बेटी जैसी मतलब नहीं मतलब हम कुछ बोल नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं की आप कुछ भी बोलोगे यही सिखा रहे हो अपनी बेटी को जो ऐसे स्कूल में मारपीट करती है हाँ सिखा रहे क्या कर लोगे तुम अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग शांत रहिए जरा बोल करेगी फिर ऐसा तू अरे जाने दीजिए ना बच्ची है हो गई गलती धीरे धीरे आ जाएगी उसे भी समझ ये सब तुम्हारा ही किया धरा है जो इतना बिगड़ गई है अभी दस साल की है तो ये हाल है बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं कहा मुंह काला करवा देगी तब पछताती रहना तुम
सर घर के ड्रेनेज से खून बहता देख पड़ोसी रमेश को शक हुआ वो घर के अंदर आया तो दरवाजा खुला हुआ था सर घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही आसपास किसी ने किसी को आते जाते हुए देखा है विक्टिम शिखा का मर्डर यही हॉल में किया गया शिखा की दस साल की बेटी निधि प्रोबेबली उसने अपनी मां का मर्डर होते हुए देख लिया था इसलिए वो बाथरूम में जाकर छुप गई होगी उसका मर्डर करने के लिए वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा गया हत्यारे ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गया और उसको भी मार दिया लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरने से पहले लड़की ने अपने खून से दीवार पर यह नाम लिखा बिट्टू इस बच्चे ने मरते मरते भी बिट्टू लिखा है इसका मतलब है इस बिट्टू का कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन मर्डर से या तो ये बिट्टू किलर है जिसके बारे में निधि हमें बताना चाहती थी या फिर बिट्टू इन मर्डर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है घर से कुछ चोरी हुआ जी हाँ सर कबड़ में कुछ गहने और पैसे थे जो चोरी किए गए और शिखा का मोबाइल भी गायब है सर बिट्टू के बारे में विशाल ही बता सकता है और उसका हाल आप देख ही रहे ऐसा कौन हो सकता है जिसे शिखा पहचानती हो जो घर में आता जाता हो जिसे आप भी जानते हो सर शिखा यही अगले कमरे में बच्चों को ट्यूशन देती थी वही बच्चे आते थे घर में और बस इससे ज़्यादा कोई और नहीं आता था जिसके बारे में आपको कुछ बता सकता मनीष सर इस एरिया में जितने भी बिट्टू नाम के लोग हैं सबको राउंड अप करो और ये पता लगाओ कि इनकी फैमिली में बिट्टू नाम का को कोई आदमी है क्या और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी भी डिटेल चेक करो कहीं उनमें से कोई बिट्टू तो नहीं जैसा मनीष ये जो लड़की है निधि इसके स्कूल में भी पता करो वहाँ कोई बिट्टू नाम का लड़का है क्या शेखा का मोबाइल ट्रैकिंग में डलवाओ और ज्वेलरी के लिए अलर्ट भेजो जी सर बिट्टू तेरा नाम है नहीं सर बिट्टू और ये क्या है सर बिट्टू समझ के किसी को भी उठा लोगे ऐसा कहीं होता है क्या देखो अभी हम सिर्फ इंक्वायरी करें एक बार तहकीकत पूरी हो जाएगी ना उसके बाद तुम सबको छोड़ दिया जाएगा समझ में आए जब आपकी बीवी का मर्डर हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे मैं मैं तो ऑफिस में ही था देखिए विशाल जी हमें आपके घर में किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले अब ये जो भी आदमी था बिट्टू उसे या तो आपकी बेटी जानती थी या आपकी बीवी शिखा जिन्होंने उसे अंदर आने दिया और आपकी बेटी ने भी अपने खून से बिट्टू लिखा था वॉशरूम में ये बिट्टू है कौन सर अगर मुझे पता होता ना तो अभी तक वो जिंदा नहीं होता याद करने की कोशिश कीजिए कभी आपके घर में आपकी बेटी ने आपकी बीवी ने बिट्टू नाम के किसी आदमी का जिक्र किया हो नहीं सर मुझे याद नहीं है आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बीवी से सर उसी दिन दोपहर को अरे निधि की छुट्टी दो बजे तक हो जाती है आ जाएगी थोड़ी देर में वैसे तुम क्या कर रहे हो कुछ नहीं आज मुझे भी ऑफिस में थोड़ा काम है आते आते लेट हो जाएगा छह सात बज जाएंगे कुछ सामान लाना है नहीं नहीं कुछ नहीं लाना है ठीक है फोन आपने किया था या शिखा ने सर शिखा ने ही किया था कुछ काम था उसे आपसे नहीं सर ऐसे ही किया था फिर दो घंटे के बाद रमेश का फोन आया और उसने बताया कि घर पे ठीक है संतोष मैं कुछ देर में तुमसे बात करता हूँ अरे गायत्री अरे तुमने संतोष को फोन किया था कोई मकान वगैरह किराए पे लेने के लिए हाँ किया था ना क्यों अरे क्यों क्या अभिनव की होने वाली बहू अब इस मकान में नहीं आएगी हम किसी किराए के दूसरे मकान में जाके रहेंगे इसीलिए मैंने संतोष को कहा था कि हमारे लिए कोई बड़ा सा अच्छा सा मकान ढूंढे पागल हो गई हो क्या अपना खुद का इतना अच्छा मकान छोड़कर हम लोग किराए के मकान में रहेंगे देखिए पंडित जी ने कहा है कि अभिनव की होने वाली बहू के लिए ये मकान का वास्तु अशुभ है अरे कौन से पंडित ने कहा है आप कुछ भी कहिए पर इस घर में अब हमारी होने वाली बहू नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी समझे मर्डर स्पॉट पर ये लिखा था 
ये विशाल का बिट्टू नाम का कोई बिजनेस ट्रैवल है क्या जो उसकी फैमिली का मर्डर कर सकता है नहीं सर बिट्टू तो कोई नहीं है कोई और ट्रैवल कोई दुश्मनी या लड़ाई कुछ भी हाँ सर विशाल का झगड़ा चल रहा था जमुना दास से प्रॉपर्टी के एक ब्रोकरी को लेकर ये लो आप यहाँ पर साइन करो ए क्या करवा रहा तू ये एक बार का समझ में नहीं आता तेरे नाले वाली जमीन की डील हो चुकी है फिर क्यों बीच में बोल रहा है जाना पहले कस्टमर लेके आना फिर बात करना ठीक है आप साइन कीजिए ना प्लीज ना ना ये डील नहीं हो सकता दास तू क्या कर रहे हो तू क्या करना अरे छोड़ो नहीं होगा साइन मैंने कहा ना ये डील नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती उस झगड़े के कुछ दिनों बाद विशाल पर कुछ लड़कों ने अटैक किया था अरे ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या बहुत शौक है दूसरे के काम में टांग अड़ाने का अब देख तेरे साथ क्या हाल करते हैं मारो सारे को ए, ए, छोड़ो से छोड़ो से पुलिस को बुलाओ कोई ए। अरे हिम्मत है तो अकेले आओ फिर दिखा तो कितनी चर्बी है मेरे में जाओ बता जरा अपने बाप को विशाल डरता नहीं है लेकिन विशाल को पूरा डाउट था कि अटैक जमुना दास नहीं करवाया था उसके ऊपर ये जमुना दास कहा रहता है आपके पास कोई सबूत है तो बताएं कि हमने मारा उसके बीवी बच्चों को देखिए जमुना दास जी दुनिया में सारे फसाद की जड़ तीन चीजें होती है जर जोरू और जमीन और यहाँ इस मामले में ये तीनों ही है देखिए साहब मैं ऐसे टुच्चे काम नहीं करता वो जमीन सरकार लेने वाली थी इसलिए मैं खुद ही हट गया वरना विशाल तो क्या उसके बाप की औकात नहीं थी हमें रोकने की सर हाँ मनीष सर जमुना दास से बात हुई कुछ ज्यादा ही टेढ़ा आदमी लग रहा है जमुना दास और विशाल इन दोनों के पीछे अपने आदमी लगाओ इन दोनों के उठने बैठने की एक एक डिटेल चाहिए मुझे शिखा का फोन ट्रैक हुआ नहीं सर अभी तक स्विच ऑफ जुड़ी की भी कोई न्यूज़ नहीं है विशाल और शिखा के सी मंगवाए जल्दी मिल जाए ठीक हर केस की एक कहानी होती है लेकिन इस केस में दो हत्याएं हो चुकी थी पर कहानी अभी तक साफ नहीं हुई थी एक आम सी जिंदगी में दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या और लूट का मामला तूल पकड़ रहा था पुलिस पर हमेशा इस बात का दबाव रहता है कि वो हर एक केस को जल्द से जल्द निपटाए ये मामला काफी पेचीदा था और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा था इसलिए हम एक एक लीड को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे ये बिट्टू नाम का कोई दोस्त है क्या आप लोगों का नहीं सर पर निधि के साथ तो आप लोगों की अच्छी दोस्ती थी हाँ सर पर कुछ दिन पहले निधि हम लोगों से बात करना बंद कर दी सिर्फ रोहन से ही बात करती थी कौन रोहन निधि का बेस्ट फ्रेंड मगर कुछ दिन पहले उन दोनों की जम के लड़ाई हुई थी प्रिंसिपल टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया था स्कूल में और कम्प्लेन भी की ठीक है बेटा तुम जाओ रोहन बेटा उस दिन जो भी हुआ था हमें सब बताओ हम प्रॉमिस करते हैं किसी को कुछ नहीं बताएंगे निधि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना उसके साथ ना कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है अब उन लोगों को पकड़ने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी करोगे ना देखो अब यहां पे मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है हा? इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है हुँ? बताओ उस दिन क्या हुआ था सर वो मेरी दोस्त नहीं थी तो फिर सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी अगर ऐसा था तो झगड़ा क्यों हुआ था सर उसने मुझे काट लिया ये क्या कर रही थी आई एम सॉरी रोहन देखो कितना खून मेरा है रोहन मैंने कहा ना मुझसे प्यार से बात करो मुझे अच्छा नहीं लगता रोहन प्लीज डोंट फाइट और हाँ अगर किसी को भी बताए ना तो याद रखना अरे छोड़ो उसे मैं डर गया था इसलिए मैं चुप रहा सर लेकिन आप पापा को कुछ मत बताएगा सर प्लीज डोंट वरी वो स्कूल में ऐसी हरकत करती थी और आपको पता ही नहीं देखिए सर 
बच्चे स्कूल में पाँच छः घंटा ही रहते हैं और घर पर सारा दिन और रही बात हमें नहीं पता होने की तो दीदी का बिहेवियर कुछ तीन महीने से बहुत बदल सा गया था ना तो वो अपनी टीचर से बात करती थी ना अपने दोस्तों से तो हमें कैसे पता चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है आ, फिर भी आप हमारे हिंदी टीचर उदित जी से बात कर सकते हैं वही उसके क्लास टीचर हैं और उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन भी देते हैं सर उसके बिहेवियर में चेंज तो आया था बट वो ऐसा करेगी मुझे भी आइडिया नहीं था मरने से पहले निधि ने यह लिखा था हमें डाउट है कि इन्वर्टर्स में बिट्टू का हाथ हो सकता है और ये भी पॉसिबल है कि ये बिट्टू ही निधि को हैरेस कर रहा था और निधि ने यह सब उसी से सीखा सर मैं किसी बिट्टू को तो नहीं जानता पर मुझे पूरा यकीन है कि ये निधि ने नहीं लिखा है निधि ने नहीं लिखा मतलब निधि सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी बस उसको हिंदी में प्रॉब्लम थी बड़े ई और छोटे ई की मात्रा तक में कन्फ्यूज रहती थी और ये बिट्टू लिखना इतना कठिन है इतनी मात्राएँ हैं इसमें निधि हिंदी में तो लिख ही नहीं सकती अगर उसे लिखना भी होता तो वो इंग्लिश में लिखती आई यू श्योर बिल्कुल सर आप चाहे तो उसकी हिंदी की नोटबुक देखें आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि उसकी हिंदी कैसी है मेरा अभिनव कितना खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसे खूबसूरत बीवी मिल रही है <laughs> अच्छा है ना कान के कुछ नहीं माँ मैं पीछे से आ गया था तो घबरा गई इसलिए चीख पड़ी और क्या <laughs> सर निधि के बैग से ये डायरी मिली है ये देखिए इसमें क्या क्या लगा है दो लोग एक साथ रहते हैं प्यार करते हैं अगर सब ऐसे ही रहें तो कितना अच्छा हो लाइफ में बट जिससे प्यार करना है उससे लड़ाई और जिससे बात भी नहीं करनी उससे प्यार समटाइम्स आई फील देर शुड बी सम वन विद होम आई कैन शेयर माई पेन कुछ भी तो अच्छा नहीं है एक रोहन को छोड़ के ही अंडरस्टैंड्स मी वेल एट लीस्ट आई हैव सम वन टू टॉक नाउ आज रोहन ने भी मुझसे झगड़ा किया अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी वो भी सबके जैसा ही है आपकी बेटी इतने मेंटल प्रेशर में थी और उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था आप बता सकते हैं कि आप मियाँ बीवी के बीच झगड़ा किस बात पे होता था सर मैं सच कह रहा हूँ हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था निधि ने कुछ और ही बात लिखी है अगर पता होता सर तो हम तो हम उससे बात करते निधि की हिंदी की नोटबुक से ये तो साबित हो गया कि बिट्टू पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए लिखा गया था लेकिन क्या हुआ सर क्या सोच रहे हैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत मतलब मतलब मनीष उस घर में सब कुछ दो बजे के आसपास ही हुआ निधि स्कूल से घर आई मर्डर घर आया मर्डर और लूट करके वहां से चला गया शिखा ने विशाल को फोन भी लगभग दो बजे के आसपास ही किया वो भी बिना किसी कारण के कहीं ऐसा तो नहीं कि शिखा जानती थी कि बिट्टू घर आने वाला है और वो ये नहीं चाहती थी कि विशाल और बिट्टू आपस में मिलें इसलिए उसने विशाल को फोन किया कि वो घर कब आने वाला है और ये विशाल भी अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ छुपा रहा है मुझे लगता है विशाल और शिखा के रिलेशन में कुछ तो एब है जिसके बारे में निधि जानती थी और निधि उस बात को लेकर परेशान भी थी सोचने वाली बात यह भी है सर कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने जितने भी लोगों से बात की किसी ने भी इस बिट्टू नाम के आदमी को नहीं पहचाना सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने खुद ये बिट्टू नाम लिख दिया पुलिस को गुमराह करने के लिए ताकि हम उसे ढूंढते रहें और वो खुद सेफ हो जाए हो सकता है मनीष और हो ये भी सकता है कि कातिल ने हमें चुनौती दी हो उसे पकड़ने की या फिर ये बिट्टू नाम का आदमी सच में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम कातिल ने जानबूझ के वहाँ लिखा ताकि वो फंस जाए मनीष इस परिवार के बारे में और गहराई में पता करो शायद बिट्टू नाम के किसी आदमी का कुछ सुराग मिले सर 
सर वैसे तो घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे पर कोई एक महीना पहले विशाल का शिखा से बहुत झगड़ा हुआ था किसी आदमी को लेकर चल निकल निकल छोड़िए ना जाने दीजिए ना चल निकल सर कौन था क्यों झगड़ा हुआ था ये तो मुझे नहीं मालूम वो आदमी इस मोहल्ले में ना पहले दिखा था और ना ही बाद में दिखा झगड़ा हुआ तो तुम्हारा किसी के साथ तुमने बताया नहीं सर मैंने और शिखा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी बारह साल के बाद कुछ चार महीने पहले हम शिखा के कहने पर उनके घर भी गए थे ये सोच करके हम एक नई शुरुआत करेंगे लेकिन पुरानी सारी बातें भूल जाइए ना पापा अब तो आपके नातिन भी आपसे मिलने की जिद करती है हाँ जो नाना की जब बेटी ही मर गई तो नवाजी कैसी तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करना पापा प्लीज निधि नाम रखा है इसका कम से कम इसके लिए शिखा ये सब क्या ड्रामा है निकलो यहाँ से विशाल लेकर जाओ से अगर नहीं गए तो देख लेना देख लेना मतलब नहीं माना की हम दूसरी जाति के लेकिन हमारे संस्कार तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है अरे आनंद तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि मैंने ऐसे घटिया संस्कार वाले परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा है निकल, निकल निकल और दोबारा मत आना यहाँ पर निकलो यहाँ से शिखा एक महीने पहले आनंद घर पे आया शिखा जरा देखो कौन है भैया आप आइए ना यहाँ क्या कर रहा तुम अपनी बहन से मिलने आया हूँ लेकिन ये मेरा घर है तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये क्या कह रहे हो तुम भैया सारी पुरानी बातें भुला कर आए हैं शिखा तुम्हारे लिए वो बातें होगी लेकिन मेरे लिए वो मेरे माता पिता का मेरी जाति का अपमान था और वो मैं कभी नहीं भूल सकता इससे पहले की मैं कुछ कर बैठू निकलो यहाँ से चल तेवर अभी तक बदले नहीं है वहीं के वहीं हैं गिरे हुए देखो मैं अपनी बहन से मिलने भी आऊँगा और उसे साथ घर भी लेके जाऊँगा देखते हैं तू क्या कर लेगा और तुझे क्या लगता है तू शिका से मुझे दूर कर देगा चलो निकलो यहाँ से चल निकल निकल छोड़िए ना जाने दीजिए ना कल शिखा के कहने पर ऑलरेडी बेहजती सहन की थी अब और नहीं सहना था इसीलिए उसे देखकर गुस्सा आ गया और फिर झगड़ा हो गया लेकिन इतना कुछ हो गया फिर भी ये बात तुमने हमें बताई नहीं बाथरूम में बिट्टू पड़ने के बाद उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया गुस्से में हो गई थी मारपीट हम तो बाबूजी को मिलवाना चाहते थे लेकिन शिखा से मिलने के बाद बाबूजी गुस्सा आ गया वो जैसी भी थी मेरी बहन थी सर ये झूठ बोल रहा है सर इसके पिता मनोहर शर्मा की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर है ये देख सबूत है हमारे पास शिखा अगर घर वापस लौटती तो आधी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाती ना सर हम भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी का मसला कभी नहीं था सर ये दूसरी जात वाले विशाल की चाल है सर बारह साल का बदला ले रहा मुझसे सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बारह नवंबर को जिस वक्त शिखा का मर्डर हुआ था तू कहा था सर घर पे सर निधि और शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है निधि की रिपोर्ट में तो कुछ नहीं मिला लेकिन शिखा के वेजानल स्वेब में सीमेंट के ट्रेसेस मिले मतलब वो मर्डर से एक दो घंटे पहले ही फिजिकल हुई थी फिजिकल लेकिन किसके साथ उसका पति विशाल तो उस वक्त ऑफिस में था सर शायद आपका अंदाजा बिल्कुल सही था शिखा का जिसके साथ अफेयर होगा वो शिखा से मिलने आया होगा सेक्स किया उसके बाद मर्डर किया और फिर पुलिस को धोखा देने के लिए वॉशरूम की दीवार पर उसने ये नाम लिख दिया बिट्टू या फिर सर ये भी हो सकता है कि ये कोई रेप केस हो शिखा की लाइफ को और अच्छे से टटोलना होगा सी आने में कितना वक्त लगेगा शाम तक आ जाएंगे सर शांति देखो कितनी अच्छी ड्रेस है ना हाँ माँ जी <laughs> और ये देख मैंने अपने होने वाले बहू के लिए क्या लिया है <laughs> ये झुमकी कितनी सुंदर है माँ जी है ना पहली बार जब अपने घर पे आएंगी ना वो तब मैं उसे पिनाऊंगी <laughs> कितना प्यारा है जी जी बहू जरा पानी लेके आना पीने बहुत प्यारे गायत्री 
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा अरे शादी का घर है घर में पैसे हैं, गहने हैं और तुम ये दुकान से जाकर बैठी हो नौकरों के सामने आप है ना देखा का टेंशन लेते आपसे तो बात करना ही बेकार है सर सर शिखा विशाल के कॉल रिकॉर्ड आ गए मर्डर वाले दिन शिखा ने विशाल को कॉल किया था दो बजे के आसपास जब वो ऑफिस में था लेकिन सर ये एक नंबर और है जिसके साथ शिखा रेगुलर टच में थी और मर्डर से पहले भी बात हुई थी उसके किसका नंबर है अश्विन शिखा के साथ बहुत बातें होती थी तेरे हाँ सर विशाल भाई का अकाउंट चलता है मेरी दुकान में इसलिए सामान के सिलसिले में बात होती है क्या हुआ ठीक है थाने चल हमें भी तो से कुछ बात करनी है सर क्यों तक? सर क्या हुआ बोल 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 बहुत डीट बना है सर मैं इतना तोड़ो लेकिन अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं अरे तू तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है ये लो ब्लड सैंपल लो और डीएनए मैचिंग के लिए भेज दो अगर ये उस दिन फिजिकल नहीं हुआ था तो पता चल जाएगा और अगर ये झूठ बोल रहा है तो फिर अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा अगर डीएनए मैच हो गया तो उसके बाद क्या होगा तुझे मालूम है ना बता शिखा से इतने रेगुलर कांटेक्ट में क्यों था और वो तुझे बारह से एक के बीच में कॉल क्यों करती थी बोल दे अभी भी वक्त है ले लो भाई इसका सैंपल ले लो अब इससे इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बात करेंगे ठीक है सर रुकिए सर रुकिए मैं बताता हूं मैं सब कुछ बताता हूं शिखा अपने शादी से खुश नहीं थी मेरे दुकान से सामान लाते ले जाते चार महीने पहले हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए मगर सर हम लोगों का रिश्ता सिर्फ फिजिकल था उसका अपना परिवार था और और मेरा अपना परिवार हम लोगों को अपनी सीमाएं पता थी सर इसलिए हम तभी मिलते थे जब उसके घर में कोई नहीं होता था लेकिन दो महीने पहले एक दिन बेटा निधि जो कुछ भी तुमने देखा वो पापा को मत बताना प्लीज मानोगी ना मेरी बात तो अपना राज खुलने के डर से तूने शिखा और निधि दोनों को मार दिया नहीं नहीं सर नहीं मैं क्यों ऐसा करूंगा इ, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था ना विशाल ने मेरे साथ इस बारे में कुछ बात की और ना ही उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया था अरे विशाल जी नमस्ते नमस्ते चलो बेटा मुझे लगा कि शिखा ने निधि को कन्विंस कर लिया था इस सब के बारे में और फिर मैंने भी धीरे धीरे शिखा के साथ सेफ्टी के लिए अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया था सर कांटेक्ट खत्म कर लिया था <laughs> तो रेगुलर कांटेक्ट में क्यों था सर एक महीना बीतने के बाद मेरा दिल बहकने लगा था मैं शिखा के पास वापस जाना चाहता था लेकिन शिखा बदल गई थी सर वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी वो मुझसे नहीं मिलना चाहती थी सर अगर उसने मना कर दिया था तो फिर तू उसके साथ फिजिकल कैसे हुआ सर मैंने उस दिन उसे फोन किया था और इसी बात के लिए हम दोनों का झगड़ा भी हुआ था सर देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी तुमसे रिश्ता रख के मैंने विशाल को बहुत धोखा दिया है अब बस मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ और उसे धोखा नहीं देना चाहती अच्छा अब तुम्हारे विशाल को सब कुछ सच बता देता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या गुल खिलाए हैं फिर देखते कि तुम्हारा विशाल तुमसे कितना प्यार करता है अश्विन ये क्या बोल रहे हो अश्विन तुम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी हाँ सर ये सच है कि मैंने शिखा पर उस दिन जबरदस्ती की थी लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर रेप का चार्ज लगाओ इसमें और जेल में डालो अकल ठिकाने आएगी तो मर्डर भी एक्सेप्ट करेगा सर अश्विन की दुकान के सीसीटीवी फुटेज में शिखा के मर्डर के वक्त तकरीबन ढाई बजे अश्विन अपनी दुकान में मौजूद है लेकिन सर इस विशाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है क्या ये देखिए सर 
तकरीबन तीन महीने पहले पूरी फैमिली का पचास लाख रुपए का जॉइंट बीमा निकलवाया गया और अब शिखाव निधि की मौत के बाद ये विशाल ही इस पॉलिसी का सोल बेनिफिशियरी है मतलब विशाल के लिए फायदे का सौदा रहा ये डबल मर्डर मनीष कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल को शिखा और अश्विन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था इसलिए पहले उसने इंश्योरेंस करवाया और फिर शिखा और निधि को मारकर अब पैसा निकालना चाहता हो मनीष एक काम करो विशाल के माँ बाप के घर जाओ और पता करो कि आखिर माजरा क्या है शिखा के घर वाले तो नाराज थे इसलिए वो सामने नहीं आए लेकिन इसके घर से अभी तक कोई क्यों नहीं आया जी सर जी अनीता जी बताइए क्या संबंध है आपके विशाल से है नहीं थे शादी होने वाली थी हमारी विशाल के साथ लेकिन एक मौके पे वो मेरी दोस्त शिखा के साथ भाग गया डोली नहीं उठी हमारी मंडप से और इतनी बेजती हुई कि आज तक शादी नहीं हुई हमारी मेरी अपनी दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी विशाल ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया लेकिन आप फिर भी उससे बातें करती थी फोन पे वो भी रेगुलर आप ही का नंबर है ना सर मेरी वजह से अनीता की शादी नहीं हो रही थी एक दिन वो मुझे रास्ते में मिल गए थे मुझे माफ करना अनिता तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ अगर तुम्हें किसी भी चीज की मदद चाहिए तो मुझे बता देना लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो हमदर्दी थी सर अनिता से और कुछ नहीं जिससे प्यार करना चाहिए उससे नफरत करते हैं और जिससे बात भी नहीं करनी चाहिए उससे प्यार कुछ याद आया ये तो निधि के डायरी में लिखा था लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हो इसलिए विशाल की निधि ने ये बात शिखा को लेकर लिखी थी शिखा तुम्हारे साथ शादी में खुश नहीं थी इसलिए उसके संबंध अश्विन के साथ हो गए थे सर बकवास कर रहे हो आप नाम खराब कर रहे हो आप शिखा का मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ विशाल अश्विन ने यह बात खुद कबूली है और उसने हमें यह भी बताया है कि निधि ने उसको एक बार शिखा के साथ देख लिया था इसकी वजह से ही निधि अपने दोस्त रोहन के साथ वो हरकतें कर रही थी क्या और ये भी कि निधि की लाइफ में स्ट्रेस तुम्हारे और शिखा के रिलेशन की वजह से है और एक बात जिस दिन शिखा की मौत हुई थी उस दिन भी शिखा ने अश्विन के साथ रिलेशन बनाए थे इतना चौंकने वाली बात नहीं है विशाल एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए भी है यह है वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके हिसाब से शिखा और निधि की मौत के बाद तुम्हें पचास लाख रुपए मिलने वाले हैं ये पॉलिसी तुम्ही ने करवाई थी ना तीन महीने पहले आप कहना क्या चाहते हो तुम शिखा के अफेयर के बारे में जानते थे अब शिखा भी रास्ते से हट गई पैसा भी मिल गया और बैक एंड पे तो वो अनिता थी ही सर बात को घुमाने से कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ कॉल रिकॉर्ड से और इंश्योरेंस की पॉलिसी से आप मुझे कातिल साबित नहीं कर सकते सही कह रहे तो एक काम करते हैं तो जब तक हम ये साबित नहीं कर पाते कि तुम कातिल हो हमारे मेहमान बन गया मनीष अंदर डालो इसे कुछ दिन अंदर रहेगा खुद ब खुद बकेगा सर हमने विशाल को भनक तक नहीं लगने दी अनिता के बारे में पर दोनों के स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं था हो सकता है सर ये बात सच हो अश्विन का भी तो ये कहना है कि विशाल को पता ही नहीं था शिखा के अफेयर के बारे में और निधि की डायरी में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है इन ए वे यू राइट मनीष लेकिन ये केस बहुत नाजुक है हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते सर इस केस में हर लीड के साथ हम दो कदम आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन घूम फिर कर डेड एंड पर आ जाते थे यानी कि इस दोहरे कत्ल के मामले में कोई भी कामयाबी हमारे हाथ नहीं लग पा रही थी लेकिन अब इस जुर्म की जंजीर में एक कड़ी और जुड़ने को थी
सर ये बेड के नीचे पड़ा मिला है फिलहाल बंद है सर सर गायत्री जी के बेड के नीचे से मोबाइल मिला है फिलहाल बंद है सर लगता है गायत्री जी को स्ट्रेंगुलेट करके मारा गया है ये भी पता चला है कि घर में कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी घर से नकदी गहने सब गायब है घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है लेकिन ये सारा मामला लूटपाट का ही लग रहा है इसका मतलब है किसी को घर की पूरी जानकारी थी या तो दरवाजा अंदर से खोला गया या फिर किसी मास्टर की का इस्तेमाल हुआ जी सर घर के अंदर लूटपाट भी हो गया हत्यारे ने मर्डर किया और सारा माल लूट के निकल गया ठीक है मनीष बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाओ और सभी पुलिस स्टेशन में हत्या और चोरी हुए गहनों की अपडेट भेजो और ये पता करवाओ कि उस एरिया में कोई गैंग वैंग तो एक्टिव नहीं है सर मम्मी पापा दिल्ली जा रहे थे मेरी शादी के कार्ड बांटने के लिए पर अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें घर वापस लौट कर आना पड़ा फिर मैं पापा के साथ दिल्ली गया हम लोग वहीं थे जब हमें जब हमें ये खबर मिली आपको किसी भी शक है घर में आने जाने वाला कोई आदमी या फिर पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ हो हाँ सर हमारी काम वाली ने कुछ दिनों पहले एक आदमी को घर के बाहर देखा था ये फोन हमें आपके घर के बेड के नीचे से मिला है नहीं सर हम दोनों में से तो किसी का नहीं है और गायत्री तो फोन रखती ही नहीं थी मनीष इसे साइबर टेक्नीशियन के पास भिजवाओ ऑन करवाओ हो सकता है मर्डर से छूट गया हो और इनकी बाई ने जिस आदमी को घर के बाहर देखा था उसका स्केच बनवाओ सर इस केस के सिरे टटोलते हुए हम दूसरे केस में उलझ गए इंसानी फितरत की कई कहानियां सामने आ रही थी कोई भी जुर्म बिना दस्तक के नहीं होता यहां भी जुर्म ने दस्तक दी थी अभिनव के घर की मेट शांति ने घर के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा था और वहां विशाल के घर में इतना कुछ हो रहा था लेकिन उसने कोई भी दस्तक नहीं सुनी हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था लेकिन अब इस केस पर रोशनी पड़ने को थी ये शिखा का मोबाइल फोन है जो अभिनव की माँ के घर से मिला है शॉकिंग बात यह है सर कि इसमें अभिनव और शिखा के इंटीमेट वीडियोस और फोटोज हैं देखिए और सर उससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि अभिनव का घर का नाम बिट्टू है क्यों बिट्टू जी सर मैं सब कुछ बताता हूं आपको मैं एक दोस्त की शादी में गया था वहाँ मेरी मुलाकात शिखा से हुई धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए फ़ोन पर बातें करने लगे बातें मुलाकातों में बदल गईं और हमें रिश्ता कायम हो गया फिर अचानक एक दिन एक दिन शिखा ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे उसने रिश्ता ख़त्म किया और तूने उसे नहीं नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मोबाइल फोन शिखा का मर्डर करके चुराया गया था वो तेरे घर पे कैसे पहुंचा उन फोटोज के लिए ना ताकि तेरा और शिखा का रिश्ता हमेशा के लिए राजी बना रहे सर अगर मैंने ये मर्डर किए होते तो वो मैं मोबाइल आप लोगों के हाथ नहीं लगने देता और अपने घर पर क्यों रखता वो फोन और सबसे बड़ी बात सर मैं शिखा के घर पर अपना नाम क्यों लिख कर आता सर इसमें कोई ना कोई साजिश है मुझे फंसाने की मैं सच कह रहा हूँ इस अभिनव के दुश्मनों को खंगालो उससे जुड़े एक एक आदमी की पूरी हिस्ट्री खोद के निकालो पता लगाओ कौन है जो उसे फंसाना चाहता है और उस आदमी को ट्रैक करो जिसे शांति ने उस दिन घर के बाहर देखा था इन सब में तो एक ही आदमी का फायदा दिख रहा है सर सर हटाइए इसे प्लीज प्लीज हटाइए इसे सर थक गया हूं मैं हम सब साथ रहते हुए भी मैं कितना दूर था शिखा से अपनी बच्ची से उनकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था और मुझे उस चीज का अंदाजा तक नहीं था शिखा मुझसे दूर होती चली गई वो मुझसे कहती थी कि तुम मुझे वक्त नहीं देते वक्त नहीं देते हमारे रिश्ते की उतर पुतल मेरी बेटी निधि का बचपन खा गई सर सर मैं शिखा और निधि दोनों का दोषी हूँ आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए सर मैं सर मैं हार गया गायत्री की मौत की असली वजह स्ट्रेंगुलेशन नहीं बल्कि डायल्यूटेड वर्जन ऑफ साइनाइड है मौत के बाद गला घोटा गया है डायल्यूटेड वर्जन ऑफ साइनाइड ये तो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और इतनी आसानी से किसी आम आदमी के हाथ नहीं आता मनीष इस जिले की जितनी भी पेस्टिसाइड मैनुफैक्चरिंग कंपनीज है सबसे संपर्क करो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो सर
सर अभिनव की डिटेल चेक करते हुए दो बड़ी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है हैरान होना ये सोच करके हम तुम तक तो कैसे पहुंच गए सर मीरा मेरी दोस्त है और पिछले तीन सालों से साहिल से अफेयर था उसका लेकिन पता नहीं अभिनव से शादी करने के लिए वो क्यों रेडी हो गई ये साहिल कौन है उसका एड्रेस है आपके पास सर एड्रेस तो नहीं मालूम लेकिन हम लोग एक बार लॉन्ग ड्राइव पे घूमने गए थे तो उसकी फोटो है मेरे पास जब रिलेशन था तब था अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है ब्रेकअप हो गया था तो तुम दोनों की आपस में इतनी बातचीत क्यों हो रही थी दिन में कम से कम सात आठ बार तो बात होती थी और आप मिस्टर साहिल सेल्समैन है क्या बेचते हैं सर ये मीरा का बॉयफ्रेंड साहिल शहर के आउटर की एक पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता है तो सर साहिल के लिए डायलूटेड साइनेट की हेरा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा वैसे अभिनव की काम वाली ने क्या खूब पहचाना है साहिल को सर मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे तो तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती और घर से भाग भी नहीं सकती मेरी दो छोटी छोटी बहनें मैं उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती तो इसमें शिखा और निधि कहाँ से आ गए शिखा मेरी बचपन की दोस्त थी और अश्विन से उसका अफेयर था ये बात शिखा ने ही मुझे बताई थी इसीलिए मैंने उसे अपनी दोस्ती की दुहाई देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया शिखा पापा ने मेरी शादी अभिनव से तय कर दी है वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ देख अश्विन के साथ तो तू सोती है ना अभिनव के साथ भी सो जा और उसके साथ वैसी वाली फोटोग्राफ निकाल ले ताकि मैं पापा को फोटो दिखा के शादी तोड़वा सकूं। शिखा ने अभिनव को फंसा लिया था और फोटोग्राफ भी ले ली थी उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं वो फ़ोटो लेने आ जाऊं। मैं और साहिल उसके घर गए लेकिन उसके घर जाने के बाद उसका प्लान तो कुछ और ही था तो समझने की कोशिश कर यार इन फोटो से उसके परिवार की बदनामी होगी देख शादी तोड़ने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है खुद तो दर्जे के मुँह मारती है और मुझे सीख दे रही है फोन तो मैं लेकर रहूंगी फोन निधि ने हमें शिखा को मारते हुए देख लिया था इसलिए हमें निधि को भी मारना पड़ा तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया अभिनव को फंसाने का तू अभिनव के घर का नाम था ये पुलिस के लिए भी ऑब्वियस नहीं था बस ये गलती हो गई हमसे इसीलिए शायद पुलिस अभिनव तक नहीं पहुंच पाई गायत्री उसे क्यों मारा हमें लगा कि शिखा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस अभिनव तक पहुंच जाएगी और ये शादी टूट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिखा अभिनव से इंटरनेट कॉलिंग पर बात करती थी हम शिखा के फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे और शादी की डेट नजदीक आती जा रही थी इसलिए हमने ये प्लान किया कि हम अभिनव को मार के शिखा का मोबाइल उसके घर पे छोड़ देंगे ताकि किसी को भी फोटोग्राफ देखे तो उसे लगे कि अभिनव ने शिखा को मारा है और इस गेट में उसने खुद की जान दे दी और साहिल अभिनव के घर पर निगरानी रखने लगा हमने उसी दिन अभिनव को मारने का प्लान बना लिया था लेकिन कौन अरे मीरा तुम इस वक्त यहाँ पर ये कौन है लेकिन हमारे दोनों ही प्लान फेल हो गए हमने जो कुछ भी किया बस एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया एक साथ तो नहीं पर अब तुम दोनों जिंदगी भर जेल की कालकोटरी में रहोगे हमारे हाव भाव हमारे बर्ताव और हमारी बातों का असर हमारे बच्चों पर होता है यही कुछ हुआ था निधि के साथ अपने माँ बाप से प्रभावित होकर वो अलग अलग हरकतें कर रही थी ये एक बड़ी दस्तक थी जिसे ना शिखा पहचान पाई और ना ही विशाल सुन पाया अपने रिश्तों की कदर करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पर खास ध्यान दें बिखरते रिश्तों की दस्तक अगर वक्त रहते सुन ली जाए तो फिर तबाही की गूंज सुनने की नौबत ही नहीं आएगी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos